हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के टॉपिक की जिसका नंबर नंबर एनालॉजी नंबर एनालॉजी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि कोई भी एग्जाम हो सभी में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैंक पीओ हो रेल पे हो कोई भी एग्जाम हो एस हो सब में नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है 25 का रिलेशन यहाँ पर सैंतीस से कैसे बन रहा है वही रिलेशन आपको यहाँ बनाना पड़ेगा ठीक है दोस्तों तो देखिए क्या रिलेशन बन रहा है यदि आपके पास इसका कोई भी तरीका हुआ करे तो वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करके देखिए और हमारा जो तरीका है वो हम आपको बता देते हैं ठीक है दोस्तों हम देखिए यहाँ पर क्या दिया गया पच्चीस पच्चीस क्या होता है दोस्तों पाँच का स्क्वायर होता है लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे सैंतीस दिया गया है जो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखिए यहाँ दिया गया है पाँच का स्क्वायर पच्चीस तो सैंतीस बनाने के लिए आप क्या करेंगे पाँच में प्लस वन का स्क्वायर कर दीजिए ठीक है दोस्तों प्लस वन का स्क्वायर कर देंगे और उसमें कर दीजिए प्लस वन पाँच प्लस वन कितना होता है छः छः का स्क्वायर करेंगे प्लस वन करेंगे तो छः का स्क्वायर कितना होता है छत्तीस प्लस वन कर दीजिए कितना हो जाएगा थर्टी सेवन हो जाएगा ठीक है दोस्तों बात समझ में आएगी आपने जो पाँच का स्क्वायर किया है उसमें वन प्लस करके स्क्वायर कर दीजिए वन प्लस करके स्क्वायर कर देंगे वन प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा छः का स्क्वायर हो जाएगा छत्तीस और प्लस वन कर देंगे कितना हो जाएगा सैंतीस अब यहाँ पर देखेंगे आपको कितना दिया गया है फोर्टी नाइन दिया गया जो कि सेवन का स्क्वायर होता है तो यहाँ पर हमने क्या किया था फाइव में प्लस वन करके स्क्वायर किया था तो यहाँ भी क्या करेंगे सेवन में प्लस वन करके स्क्वायर कर देंगे सेवन प्लस वन का स्क्वायर करेंगे इसमें क्या कर देंगे प्लस वन कर देंगे ये क्या हो जाएगा आठ का स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस वन हो जाएगा आठ का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों चौंसठ होता है प्लस वन कर देंगे कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा पैंसठ सिक्सटी फाइव ऑप्शन चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर मैच कर रहा है ठीक है यदि आपके पास इस क्वेश्चन का कोई दूसरा तरीका भी है तो आप उस तरीके से सॉल्व करके देखिए और आंसर मैच करके देखिए क्या आ रहा है और उस आंसर यदि आपका सही आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता देना स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी और हमारा जो तरीका रहता है दोस्तों हम आपको बता देते हैं देखिए ये एकदम न्यू मेथड है इस मेथड पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में ठीक है दोस्तों अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है देखिए छः का रिलेशन यहाँ बहत्तर से बन रहा है वही रिलेशन आपका देखिए यहाँ पर बनेगा तो देखिए छः का रिलेशन बहत्तर से कैसे बन रहा है यदि आप मल्टीप्लाई बारह करते हैं छः का मल्टीप्लाई बारह से करेंगे तो बहत्तर मिल जाएगा और आठ का मल्टीप्लाई भी आप बारह से करेंगे तो कितना हो रहा है बारह अठे छियानवे होता है कितना होता है छियानवे तो यहाँ छियानवे आ जाएगा पहले आपको ऑप्शन में मैच करके देख लेना है यदि ऑप्शन में आपकी नाइन्टी सिक्स दे रखा है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा यदि नाइन्टी सिक्स आपका नहीं दे रखा है देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है छः का मल्टीप्लाई बारह से करेंगे तो बहत्तर मिल जाएगा आठ का मल्टीप्लाई बारह से करेंगे तो छियानवे मिल जाएगा और छियानवे आपका ऑप्शन में दे रखा है तो सही आंसर हो जाएगा यदि ऑप्शन में आपका छियानवे नहीं दे रखा होता तो इसमें कोई दूसरा लॉजिक लगता ठीक है लेकिन आपका आंसर दे रखा है तो यही आप क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है 12 का रिलेशन आपका 35 से बना रखा है वही रिलेशन आपको यहाँ बनाना है तो 12 का रिलेशन बत्तीस से कैसे बनेगा देखिए आप बारह को क्या लिख सकते हैं सिक्स मल्टीप्लाई बाई टू लिख सकते हैं आप बारह को ठीक है दोस्तों सिक्स मल्टीप्लाई बाई टू लिख सकते हैं बारह को और इससे हमें बनाना है पैंतीस तो हम देखिए जो सिक्स यहाँ पर लिया है इसका कर दीजिए स्क्वायर ठीक है सिक्स का स्क्वायर कर देंगे माइनस वन कर दीजिए सिक्स का स्क्वायर कितना होता है छत्तीस होता है माइनस वन कर देंगे कितना मिल जाएगा पैंतीस मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर कितना मिल गया पैंतीस अब देखिए यहाँ पर कितना दे रखा है सोलह तो सोलह को क्या लिख सकते हैं सोलह को क्या लिख सकते हैं दोस्तों सोलह को लिख सकते हैं हम आठ दुना सोलह होता है लिख दिया यहाँ छः का स्क्वायर किया था यहाँ पर हमें कितना पड़ा आठ का स्क्वायर करना पड़ेगा तो कर दीजिए आठ का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है चौंसठ होता है माइनस का बन कर दीजिए चौंसठ माइनस बन जाएगा तिरसठ हो जाएगा तिरसठ आपका ऑप्शन में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा जब आप नंबर एनालॉजी की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी ही जल्दी आप क्वेश्चन को पहचान पाएंगे इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है दोस्तों हमने नंबर एनालॉजी के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं यदि आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं ठीक है दोस्तों अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है देखिए एक का रिलेशन यहाँ पर आठ बनेगा और नौ का रिलेशन यहाँ क्या बनेगा ठीक है दोस्तों देखिए जनरली हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इन दोनों का रिलेशन बनाते हैं और फिर इन दोनों का रिले
यहाँ पर देखेंगे नौ दे रखा है ये सीरीज आपकी यहाँ पर क्यूब है और नौ तो किसी संख्या का क्यूब होता नहीं है लेकिन क्या होता है दोस्तों तीन का आपका स्क्वायर होता है ठीक है अब देखिए बात को समझिएगा इन दोनों में क्या हो रहा है दोस्तों क्यूब हो रहा है ये दोनों का रिलेशन क्यूब से बन रहा है लेकिन इन दोनों का रिलेशन आपका स्क्वायर से बन सकता है तो एक के बाद दो आ रहा है तीन के बाद क्या आएगा दोस्तों चार आएगा तो चार का स्क्वायर करेंगे यहाँ रिलेशन क्यूब का है और इन दोनों में रिलेशन किसका है दोस्तों स्क्वायर का है तो तीन का क्यूब दे रखा है यहाँ पर तो यहाँ क्या दे रखा है चार का स्क्वायर दिया जाएगा तो चार का स्क्वायर कितना होता है सोलह ऑप्शन अब भी आपका सही हो जाएगा यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों सोलह आ जाएगा ठीक है दोस्तों बात समझ में आएगी एक का क्यू एक होता है दो का क्यू आठ होता है तीन का स्क्वायर नौ होता है तो चार का स्क्वायर आएगा यहाँ पे एक दो तीन चार ये सीरीज आपकी समझ में आ गई होगी तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में ठीक है इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है देखिए चौबीस का रिलेशन यहाँ पर साठ से कैसे बन रहा है यदि आप चौबीस का मल्टीप्लाई दो से कर दें कितना हो जाएगा अड़तालीस हो जाएगा अड़तालीस में साठ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बारह ऐड करना पड़ेगा ठीक है दोस्तों बात समझ में आएगी चौबीस का दो से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो गया अड़तालीस साठ बनाने के लिए क्या किया है बारह प्लस किया है कितना हो गया साठ हो गया तो ये बारह क्या है दोस्तों इस चौबीस का आधा हुआ ठीक है इस चौबीस का आधा हुआ बारह वही देखिए यहाँ पर करेंगे आप मल्टीप्लाई कीजिए दो से चौबीस दुनी अड़तालीस हुआ तो एक सौ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका दो हो जाएगा यहाँ पर देखिए चौबीस का आधा बारह प्लस किया है तो यहाँ एक का आधा प्लस करेंगे तो एक का आधा कितना होता है साठ प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस करेंगे साठ यहाँ पर चेक करेंगे दो से मल्टीप्लाई किया इसका आधा प्लस किया यहाँ भी दो से मल्टीप्लाई करेंगे इसका आधा प्लस करेंगे तो 240 सौ चालीस प्लस साठ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों आपका 300 यही क्या हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन आपको चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही दे रखा है तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों तीन आएगा बात समझ में आ गई आपने क्या किया जो संख्या दे रखी है उसका दो से मल्टीप्लाई करके उस संख्या का आधा प्लस कर दिया है जो संख्या दे रखी है दो से प्लस मल्टीप्लाई करके उसका आधा प्लस कर दिया है और आपका आंसर आ जाएगा ठीक है दोस्तों तो आप प्रैक्टिस करते रहिए जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे कितना भी क्वेश्चन डिफरेंट हो डिफरेंट कितना भी हो लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी अच्छे से अब आप इसी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन और इसका मेथड आपको ऐसे समझ में आ जाएगा चाहे आप दो दिन बाद पाँच दिन बाद एक साल बाद भी इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस यदि आपने अच्छी की है तो आप क्वेश्चन को भूल नहीं सकते ठीक है दोस्तों आप उसे दो से तीन सेकंड में ही पहचान लेंगे यदि आपने रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छी की है अब देखिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है यहाँ पैंतीस दे रखा है यहाँ चार दे रखा है यहाँ बड़ी संख्या है यहाँ छोटी यहाँ बड़ी है दोस्तों तो यहाँ भी छोटी आएगी ठीक है दोस्तों अब देखिए क्या रिलेशन है इन दोनों का देखिए पैंतीस को क्या लिख सकते हैं सेवन मल्टीप्लाई लिख सकते हैं पैंतीस मिल जाएगा ठीक है यदि हम इनका अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा इनका अंतर हो जाएगा दोस्तों हमें चार बनाना है पैंतीस से सात मल्टीप्लाई पाँच करेंगे तो पैंतीस मिल जाएगा यदि हम इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें दो मिल जाएगा इस दो का मल्टीप्लाई दो से कर दो तो हमें कितना मिल जाएगा चार मिल जाएगा बात समझ में आएगी दोस्तों पैंतीस को क्या लग सकते हैं सात सात मल्टीप्लाई फाइव लग सकते हैं दोनों का अंतर करेंगे तो कितना मिल जाएगा दो इस दो का दो से मल्टीप्लाई कर दिए चार मिल जाएगा अब देखिए यहाँ थर्टी नाइन दे रखा है इसे क्या लिख सकते हैं हम तेरह मल्टीप्लाई बाई थ्री सकते हैं तेरह तीन उनतालीस होता है इन दोनों का अंतर करेंगे तेरह में से तीन को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको यहाँ दस मिल जाएगा यहाँ दो से मल्टीप्लाई किया था यहाँ भी आप दो से मल्टीप्लाई कर दो कितना मिल जाएगा दो का दो से किया था चार मिला था दस दस का दो से करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको बीस मिल जाएगा ठीक है दोस्तों दस दुनी कितना होता है बीस ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कितना मिल जाएगा आपको बीस मिल जाएगा आपका आंसर ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा आप देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है छः का रिलेशन इक्कीस से कैसे बन रहा है वही रिलेशन आपका देखिए यहाँ पर बनेगा ठीक है अब देखिए आप छः और इक्कीस में देखेंगे यदि आप छः को और इक्कीस को दोनों को प्लस कर दें छः और इक्कीस दोनों को प्लस कर दीजिए क्या करना है इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा आपको दोस्तों सत्ताईस मिल जाएगा दोनों को आपने प्लस किया सत्ताईस मिल गया सत्ताईस क्या होता है दोस्तों सत्ताईस क्या होता है तीन का क्यूब होता है ठीक है इन दोनों को प्लस करने से क्या बन रहा है क्यूब बन रहा है किसी संख्या का तो यहाँ तीन दे रखा है तो यहाँ भी हमें किसी संख्या को जोड़ने से क्यूब बनेगा तो तीन को देखिए अट्ठाईस में जोड़ेंगे तो इकतीस हो जाएगा तो इकतीस किसी भी संख्या का क्यूब नहीं होता है अठारह में जोड़ेंगे तो इक्कीस मिलेगा वो भी किसी संख्या का क्यूब नहीं होता है बत्तीस में जोड़ेंगे तो पैंतीस मिलेगा किसी संख्या
मिल जाएगा इन दोनों को प्लस करने से क्या मिला सत्ताईस सत्ताईस क्या होता है तीन का क्यूब तो हमें तीन में ऐसी संख्याओं को प्लस करना है जो क्यूब बन जाए ठीक है तो हमने इकसठ को प्लस किया तो चौंसठ मिल गया चौंसठ क्या होता है चार का क्यूब होता है तो नंबर एनालॉजी के लिए दोस्तों आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए ठीक है जितना स्क्वायर और क्यूब आपको याद होंगे उतनी ही जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आया होगा दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों धन्यवाद